Hello everyone, I made a new version of Smart Hunter Metal Detector. I finally made the PSB for the premium version. I made some changes that increased the depth of the detection. And now let's see how all of this works. I am not going to do the test with the big objects because nobody asked me. But people ask me about small objects. Here I have 20 cent coin, 1 euro coin, I also have a 2 euro coin, a gold ring, a rule of tin and pliers. I especially wanted to show you how this metal detector detects coins. At what depth? In the previous version the depth of detection of a coin was about 18 to 20 centimeters. In the new version the depths reach 30 to 33 centimeters. Well, here is the circuit. Here we have the switch, battery and here is the mine circuit. And this integrated circuit is the MCP6022 amplifier. Here we have the coil connected. Here is the connector for the smartphone. And here is Nimbo. Well, I think it's all. Here I also have a table with scale from 0 to 70 centimeters. Let's try. We turn on the circuit. I already have it on. The app is open. Now I am going to remove the microphone and I am going to put it close to the smartphone so you can hear how it vibrates when it detects metal objects. Так думаю нормально будет. Включаем. Не знаю, видно ли вам, стабильность очень сильно увеличилась благодаря использованию предварительного усилителя. Сейчас вы это посмотрите. Сейчас вам это покажу. Видите, цифры почти не прыгают. 223, 224. И там и стоит, пока нет металла. Использую частоту 7,5 кГц. Так, ну возьмем сначала золотое кольцо. А, надо включить статический режим. Вот на 30 начинает замечать. Убираю, ничего нет. Подношу, вот 30 у нас 20-10. Вот 30 четкий стабильный сигнал. На 30 четкий стабильный сигнал на золотой монет, на золотое кольцо. Вот сейчас 29 примерно. Вот с 30 никогда начинает. То есть на золотое кольцо 30 берет. Видите, какая разница? Раньше брала 18-20, а сейчас 30. -ник. Итак, вот двухевровая монетка, не знаю, видно ли. Раньше эта монетка брала где-то примерно 18-20 сантиметров, но 20 редко брала на этой схеме, я имею в виду, на премиум версии с внутренним генератором, потому что усилитель слабенький был. А сейчас, вот смотрите, 31-32. Ну, где-то 32, 31 четко, и на 30 вообще четко. То есть вот двухевровая монетка у нас, ну вот, 32, 33, ну 33 слабенько, а вот 32, 31, 31 вообще четко. 
Так, и теперь вот 1 евро. Это как и 2 евро, тот же сплав металлов, только поменьше. Ну, вот 32 тоже уже начинает замечать, 31 четко, стабильно. Ну, 31 стабильно, а 30 вообще четко. Так, ну что еще? Ну и вот простая монетка, 20 центов, не знаю, что за сплав, но она вообще самая маленькая. И смотрим, как ее замечает. 31 тоже. То есть... Так... Тридцатник, тридцатник, вот такую монетку берется, mm -hmm. маленькую. Так, ну что еще? Ну вот плоскогубцы э, имеют значение, вот так мы их проверяем или вот так? Mm -hmm. Так вот больше берет, смотрите. Mm -hmm. Вот начинает замечать. Mm -hmm. Ну четко на 50 берет. 50 сантиметров вот на плоскогубцы, а вот плашмя меньше, конечно. Mm -hmm. Ну, 45 на 40 четко вообще. Ну, вот эту вот оловянную штуку, рулончик оловянный. Ну, 50 начинает только, а 45 четко берет. То есть... That's how the new version of Smart Hunter works. The PCB you can download from my website in the section Smart Hunter Premium Version. And now let's see how to assemble the circuit on a PCB board.